maka kita sebut senyawa tersebut sebagai senyawa asam. Sementara senyawa basa merupakan senyawa yang ketika dilakukan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jadi setiap senyawa yang bisa menghasilkan OH- di dalam air termasuk senyawa basa. Nah, sehingga ciri-ciri senyawa asam menurut Arrhenius karena bisa menghasilkan OH- Biasanya senyawa asam adalah senyawa yang memiliki kation yang mengandung memiliki kation berupa ion H+. Jadi di, di rumus kimianya itu biasanya di depan ada H+. -nya. Di depan ada hidrogennya. Nah ini biasanya senyawa yang uh, rumus kimianya mengandung ion H+, sehingga ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sebagai contoh, HClO4 di sini ketika dimasukkan ke dalam air akan terionisasi menghasilkan ion H+. Nah, ion H+, ini terkadang ditulis sebagai ion H3O+. Jadi bisa ditulis sebagai H+. Plus H3O plus karena H plus di dalam air itu kalau bergabung dengan H2O berubah menjadi ion H3O plus saja ion H plus maupun H3O plus itu sama saja kemudian senyawa basah ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH min maka ciri-ciri senyawa basah di rumus kimianya itu mengandung an OH. <tuh> Jadi di rumus kimianya di belakang itu ada OH OH. Ini biasanya jadi ciri-ciri senyawa basah. Contohnya NaOH ketika dilarutkan dalam air akan berubah menjadi ion Na plus dan ion OH min. Kalau OH nya satu, berarti ion OH min yang dihasilkan satu. Nanti bisa juga kalau OH nya dua dilarutkan dalam air menghasilkan dua ion OH min. Nah nanti bisa juga senyawa basah yang tidak mengandung OH seperti NH3. Ini juga termasuk senyawa basah karena ternyata ketika <tuh> ketika NH3 dilarutkan dalam air, ini ter bisa terurai jadi ion NH4 plus dan ion OH min. Nah, jadi uh, tidak harus di rumus kimianya mengandung OH. Tapi bisa juga semua senyawa yang ketika larut dalam air menghasilkan ion OH- itu bersifat basah. Itu menurut Arrhenius. <tuh> nah, terkadang juga senyawa asam itu hidrogennya tidak selalu di depan. Ada juga misalkan CH3. COOH di sini eh, ketika dilarutkan dalam air berubah menjadi CH3COO- dan ion H+. Jadi hidrogen yang akan dilepas di sini ternyata bukan hidrogen yang di depan tapi yang di belakang. Jadi terkadang H+ itu tidak harus posisi hidrogennya di depan kalau dari senyawa organik H plusnya bisa jadi di belakang nah itu contoh senyawa asam basah menurut Arrhenius berikutnya teori asam basah yang kedua yaitu asam basah dari brunstedt lori menurut brunstedt lori Senyawa asam itu senyawa yang di dalam reaksinya berperan sebagai pendonor proton atau pendorong pendonor ion H+. 
Jadi setiap spesi yang mendonorkan H plus itu disebut sebagai senyawa asam. Setiap spesi yang menerima sebaliknya setiap spesi yang menerima proton atau H plus menurut Arrhenius menurut Brunstad Lori disebut sebagai senyawa basa. <tuh> Contohnya di sini. Ketika ada reaksi antara H3O plus dengan NH3, berubah menjadi H2O ditambah NH4 plus. Di sini H3O plus mendonorkan H plus ke NH3. Kenapa kita bisa tahu H3O plus yang mendonorkan H plus? Karena H3O plus dari reaksi ini berubahnya menjadi H2O. Berarti kan hidrogennya berkurang satu, berkurang ion H plus yang didonorkan ke NH3, atau bisa juga dilihat dari NH3 berubah menjadi NH4 plus hidrogen NH3 bertambah satu, maka di sini H3O plus berperan sebagai asam, NH3 berperan sebagai basa. Karena H3O plus yang donor H plus, NH3 yang menerima H plus. Sehingga H3O plus berperan sebagai asam dan NH3 berperan sebagai basa. Lalu menurut bronsted lori sifat asam basa itu ternyata karena reaksinya reversible, tidak hanya untuk reaksi ke kanan saja. Karena reaksi kestimbangan itu bersifat reversibel, kalau kita lihat reaksi ke arah kirinya, senyawa yang di produk atau di kanan itu bisa bersifat asam basa juga. Contohnya reaksi NH3 dengan H2O. NH3 menerima H plus dari H2O, karena H2O-nya di sini berubah menjadi OH- Berarti hidrogennya berkurang satu. NH3 berubahnya menjadi NH4 plus. Hidrogennya bertambah satu. Maka di sini NH3 berperan sebagai basa karena menerima H plus. H2O berperan sebagai asam karena mendonorkan H plus. Cuman kalau kita dari OH- di sini berubah. Jadi NH4 plus bersifat sebagai asam, OH- bersifat sebagai basa. Nah sehingga kalau teman-teman perhatikan di sini, H3 itu berubahnya menjadi NH4 plus. Di reaksi ke kanan NH3 bersifat sebagai basa, Di reaksi ke arah kiri, NH4 plus berperan sebagai asam. Nah, antara NH3 dengan NH4 plus ini kita sebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Jadi NH3 berperan sebagai basa, NH4 plus kita sebut sebagai asam konjugat dari NH3. Begitu juga H2O. H2O kalau bersifat asam berubah menjadi OH- maka OH- nya kita sebut sebagai basa konjugat dari H2O. Jadi menurut Brunstad Lori setiap senyawa asam itu pasti menghasilkan basa konjugat. Setiap senyawa basa pasti menghasilkan asam konjugat. Jadi setiap asam basa pasti punya pasangan konjugatnya. Asam menghasilkan basa, basa menghasilkan asap. Nah, keduanya ini saling uh, berpasangan. Lalu uh, ada senyawa yang beberapa senyawa yang bisa bersifat amfiprotik, yaitu kadang bersifat asam, kadang bersifat basa. Di sini kalian bisa lihat dari H2O. H2O direaksi dengan NH3 bersifat sebagai asam, 
tapi di reaksi dengan Hc2H3O2 berperan sebagai basa. Kalau H2O bersifat sebagai asam, maka basa konjugatnya berupa OH-. Kalau H2O bersifat sebagai basa, maka asam konjugatnya berupa H3O+. Jadi untuk menentukan pasangan asam basa konjugat itu secara simpelnya kalau dia berperan sebagai kalau H2O berperan sebagai asam maka basa konjugatnya tinggal kita kurangin hidrogennya satu. Karena ketika berperan sebagai asam molekul H2O akan mendonorkan H+ nya ke molekul lain. Berarti pasangan bahasa konjugatnya itu hidrogennya berkurang satu jadi OH kalau H2O berperan sebagai basa pasangan asam konjugatnya berupa hidrogennya kita tambah satu jadi H3O plus Jadi teman-teman harus bisa nentuin sendiri. Setiap senyawa basa itu pasangan asam konjugatnya apa? Setiap senyawa asam pasangan basa konjugatnya apa? Sebagai contoh, misalkan Jadi misalkan saya punya senyawa H2PO4- Kalau H2PO4- sebagai asam Maka senyawa basa konjugatnya berupa HPO4-2- Tapi kalau H2O, H2PO4- Men berperan sebagai basa maka asam konjugatnya bukan HPO4 2 men tapi H3PO4 jadi pasangan basa konjugat itu teman-teman tinggal tambahin nah, tinggal kurangin H plus kalau pasangan asam konjugat berarti Karena dari basa berarti teman-teman rumus kimia asam konjugat itu tinggal tambahin dengan H+. Jadi dari H2PO4 men ditambah H+, nanti jadi H3PO4. Nah itu uh, asam basa konjugat menurut brunstedt lowry Setiap senyawa asam pasti punya basa konjugat. Setiap senyawa basa pasti punya asam konjugat. Oke, okay, ada pertanyaan sampai sini? Oke, okay, kita lanjut. Teori asam basa yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Jadi senyawa asam adalah senyawa yang di dalam reaksinya menurut Lewis berperan sebagai penerima PEB. PEB itu singkatan dari pasangan elektron bebas. Sementara senyawa basa menurut Lewis yaitu senyawa berperan sebagai pendonor pasangan elektron bebas. Contohnya apa? Contohnya misalkan BF3 bereaksi dengan NH3. Di sini BF3 berperan sebagai basa asam Lewis karena menerima PEB dari nitrogen. Nitrogen di sini berperan sebagai basa Lewis karena mendonorkan PEB ke BF3. Nah, akibat reaksi asam basa Lewis nanti dihasilkan Ikatan kovalen koordinasi.
Jadi hasil reaksi asam basa Lewis <tuh> itu nanti akan menghasilkan ikatan kovalen koordinasi. Contohnya lagi H plus sama NH3. H plus sebagai asam karena menerima PEB dari nitrogen. Sehingga menghasilkan uh, ikatan kovalen koordinasi. Nah itu reaksi asam basa Lewis. Nah biasanya yang berperan sebagai asam Lewis itu yang bermuatan positif. Atau yang tidak bermuatan tapi punya orbital kosong. Yang berperan sebagai basa Lewis itu biasanya yang bermuatan negatif atau yang tidak bermuatan tapi punya PEB yang bisa didonorkan. Nah itu teori asam basa. Jadi ada tiga asam basa Arrhenius, Brunstad Lori dan asam basa Lewis. Jadi dari tiga teori ini uh, diharapkan teman-teman bisa bisa tahu dengan sendirinya. Selatu senyawa itu berperan sebagai asam atau basa. Jadi kalau dikasih senyawa tertentu, nah teman-teman harus tahu senyawa itu asam atau basa.